Hola, hola, buenas noches, bienvenidos a este su canal Irradiando Luz de Cecilia Casbelli y de todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, como han visto, este interactivo es el mensaje de los ángeles para el mes de noviembre, para todos ustedes. Bueno, saben que yo mis interactivos hago mi meditación, la canalización y de alguna manera eh, mi intuición, los seres o como ustedes lo quieran llamar, me ha indicado de hacer este interactivo que es muy particular, es exclusivo para el mes de noviembre y lo haré eh, cada mes que el corazón y el alma me lo indique. Ok, vamos a comenzar eh, escogiendo una piedrita y eh, vamos a ver cuál es el mensaje de tus ángeles. Estos ángeles pueden ser un ser querido que ya no está aquí en el plano terrenal o puede ser también un ángel en sí, el ángel custodio que estará contigo todo el mes de noviembre. De noviembre. Te, te sugiero que te recuerdes el nombre si es que las cartitas te dan el nombre o si no que pienses en el ser querido que amas y que está vivo todavía dentro de tu corazón. Vamos a comenzar con el mensaje de la piedrita negra, ¿ok? Aquí hablamos de lecciones y bendiciones. Nos dice claramente que en el mes de noviembre vamos a tener un poco de lecciones y bendiciones. ¿Qué quiere decir? De repente vamos a tener que afrontar ciertas cosas que no nos van a gustar, ciertas pruebas, ¿ok? Recordémonos, pero que nuestro Padre Creador es un Dios de amor y que jamás nos va a dar algo que nosotros no podríamos superar, algo que nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo físico no estuviera a condición de superarlo, ¿sí? Toda lección es para nosotros una demostración de que nosotros podemos y que nosotros hemos venido a este plano a aprender. Bendiciones, seguramente vamos a estar muy activos dando consejos o también eh, otorgando nuestra presencia, nuestra luz a gente que nos necesita. Vamos a hacer herramientas de amor este mes de noviembre. Muchas personas nos van a buscar para una palabra de aliento, un apoyo, un abrazo o quizás simplemente un poco de compañía. No se la niegues a nadie, sigue este percorso visto que tú tienes esta inclinación a, a ser un poco muy abierto de corazón. Ok, vamos a ver cuál es el ángel. Mira qué hermosa carta que te ha salido. Aquí nos habla del ángel del poder. Más esta carta yo la represento como alguien que ya ha dejado el plano físico y que se está formando en el plano espiritual, que está creciendo, haciendo su ascenso a un nivel superior, quizás transformándose en un ángel. Tú sabes de qué persona te estoy hablando, no es necesario que la digas o que la menciones. Tu corazón y tu mente te la indicarán inmediatamente, ¿no? Aquí nos habla del ángel del poder, el poder del amor divino que te protege. Alguien que ya no está a tu lado, pero sin embargo te envuelve y te arropa con su amor. Es algo bellísimo, justo lo que yo te decía. Un ser que quizás ya no está presente, pero que su luz, su calor todavía te acompaña. Magnífica carta para el mes de noviembre para ti. Y aquí nos habla también del chakra del tercer ojo, ¿ok? Nos dice, tienes que estar seguro, tienes que comenzar a visualizar la energía del amor que te circunda en todas las formas. Esta carta, por ejemplo, refuerza lo que hemos dicho, que esta presencia que ya no está en el plano físico está contigo y estará todo el mes de noviembre para ayudarte a afrontar esas lecciones difíciles y para darte la sabiduría al aconsejar en las bendiciones, ¿ok? Te dice, del amor en todas sus formas, como los ángeles, como las auras y las visiones, tú tienes ese poder, ¡qué magnífico! 
Y por último, para cerrar el mensaje para ti, querida hermana, hermano de luz, claramente te dice aquí, yo soy el ángel que vuela dulcemente a tu lado, wow, para anunciarte la llegada de un triunfo, relájate con todas las pruebas que vendrán, déjate llevar, pues tú las puedes superar, ayúdate con mis alas, respira profundamente y ten Siempre presente que yo estoy ahí. Yo te daré fuerza y poder interior. ¡Wow! Esto confirma para las personas que han escogido la piedrita negrita que eh, esa persona especial que ya no está en este plano material estará contigo todo el mes de noviembre, aunque siempre está, pero se, se sentirá más el mes de noviembre ah, en tu vida. Un besito. Vamos a ver qué nos dice la piedrita amarillita. Ok, el mes de noviembre nos vamos a sentir bastante perseguidos, bastante juzgados, bastante señalados. De repente vamos a tener problemas o una decepción grande con un familiar, con una persona que le hemos dado nuestro cariño, nuestra amistad o, ¿por qué no?, nuestro amor. Vamos a tener una decepción el mes de noviembre. De repente vamos a esperar que esa persona llegue y no va a venir o vamos a esperar algo de alguien que nosotros hemos dado tanto. Sin embargo, vamos a ver los ángeles que te aconsejan. Aquí hablamos del ángel de la fe, ¿ok? Ten fe en el hecho que el bien y la felicidad dependen solamente de ti. Eh, es una carta muy, mira, muy directa, porque te habla que tengas fe, tengas fe en Dios y que creas mucho en ti, que la felicidad no depende de otras personas, depende mucho de ti. Es verdad, las decepciones, las traiciones, el que nos den la espalda, el que nos mientan, duele, pero te puedo asegurar que este angelito te está diciendo que tú también tienes el poder de superar y de ver la vida de otra manera, corazón. Vamos a ver aquí qué cosa nos refuerza. Mira lo que dice, corta los cordones del pasado. Prácticamente está reforzando lo que acabamos de decir. Mira, y pide al ángelo Miquel de liberarte de, las, eh, de los esquemas destructivos y elimina tus miedos y por favor derriba los muros de relaciones pasadas. Mira, esto nos dice claramente que va a ser de repente alguien en el aspecto del amor que nos va a decepcionar, pero que tenemos que superar ese mudo, ese muro, perdón. Pídele al ángel, eh, al arcángel Miguel, en este caso sería Miquel, Miguel, en, Ita, eh, en español, perdón, de liberarte, de darte fuerza. Había dicho al inicio del video que si las cartas te daban un nombre, que en noviembre lo utilices mucho. Pues bien, para las personas que han escogido la piedrita amarilla, el ángel que te acompañará a todo noviembre se llama el arcángel Miguel. Ok, y vamos a ver aquí... Eh, el mensaje final, ok, el mensaje final es muy bonito, vamos a ver, dice, yo soy el ángel que cuando bajo hacia ti, te estoy sanando todas tus heridas del pasado, wow, refuerza aún más lo que acabamos de decir, por favor, respira profundamente, respira, porque finalmente estarás libre y podrás volar hacia algo realmente nuevo, el cielo te está, doman, te está donando, te está regalando mucha seguridad y autoestima, wow, con bacha perfectamente con las cartas eh, de los otros angelitos que hemos hablado, nos está indicando que el mes de noviembre, por estas decepciones que vamos a tener, los ángeles, el ángel, el arcángel Miguel y los ángeles nos van a donar mucha seguridad y autoestima. Cuando hagamos nuestras oraciones, tenemos que pedirle al universo, al Padre, directamente que te dé mucha seguridad y autoestima. Bueno, este era el mensajito de los ángeles para ti, para el mes de noviembre. Espero haberte ayudado en algo, te mando un beso eso lleno de luz, esperando que tu camino sea maravilloso, no solamente el mes de noviembre, sino 
toda tu vida. Un besito, al próximo video. Chao, chao. Buenas noches.